மாணவர்களே கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் எடுப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கணிதத்தில் முதல்ல நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதற்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறணும் இப்போ இந்த உலகத்தில் ஒரு கடினமான சூழ்நிலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலை கடந்து போகும் மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து மன அழுத்தத்தோடு வீட்டில் இருக்கீங்க நிறைய அது எங்களுக்கு எப் புரியுது இந்த மன அழுத்தத்தை போக்கி எப்படி மாணவர்கள் வந்து படிப்பில் கவனத்தை செலுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ தான் மாணவர்கள் வந்து நன்றாக படிக்கணும் தன்னோட படிப்பில் கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கானு முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன குட்டி கதை விஜய்சால் சொல்கிறது மாதிரி ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி ஏழாவது ஸ்டோரி அப்படின்னோடனே வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு சின்ன போட்டி நடத்துகிறாங்க என்ன போட்டி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரூமுக்குள்ளே பெரிய ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரூமில் எல்லாத்தையும் போட்டு அடைச்சிருவாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கை தட்டணும் யார் அதிக நாள் அதிக நேரம் கை தட்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே அங்கே போகிறாங்க போய் போட்டியில் கலந்துக்கிறாங்க எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா போட்டி தொடங்கிடுச்சு போட்டி தொடங்கினோடனே இந்த மாதிரி விதி சொல்கிறாங்க போட்டி நேரம் ஆரம்பிக்கும் நேரம் ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் கை தட்ட ஆரம்பிச்சிடணும் யார் வந்து கடைசி வரைக்கும் கை தட்டிக்கிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த போட்டியோட பின்னர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூமுக்குள்ள எல்லாத்தையும் வச்சு இது பண்ணிட்டு கை தட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க போகுது போகுது கை தட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க தட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க பாதி பேர் கை வலிச்சுட்டு அப்படியே நிப்பாட்டிடுறாங்க நிப்பாட்டினவங்க போட்டியிலேருந்து நீக்கப்படுவார்கள் நீக்கிறாங்க இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரே ஒரு கை தட்டல் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது மற்ற எல்லாத்துக்குமே கை வலிச்சிச்சு நம்ம யார் அவங்க கை தட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தருக்கு வலது கை இல்லை இன்னொருத்தருக்கு வந்து இடது கை இல்லை இந்த ரெண்டு பேர் தன்னோட ஒரு கையை வச்சு இணைஞ்சு அந்த கையை தட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த போட்டியோட வின்னர் அவங்க தான் ஸோ ஒரு அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு கை இல்லாமல் தன்னோட நம்பிக்கையால் நம்ம இந்த போட்டியில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கையால் அவங்க வந்து கலந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஏன் நம்மளால் முடியாது முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே நம்மளால் முடியும் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு விளக்கு நம்ம ஏற்றி வைக்கிறோம் வீட்டில் வந்து ஒரு எண்ணெய் விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த விளக்கு அந்த விளக்கில் ஏற்றி திரியை போட்டு ஏற்றி வச்சிடும் ஏற்றி வச்சோடனே என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த விளக்கு வந்து அணைஞ்சிரும் அந்த விளக்கு அணையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் அந்த விளக்கில் இருக்க திரியை நம்ம தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த விளக்கில் இருக்க திரியை தூண்டி விடுறதுக்காண்டி மட்டும்தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்ம டாக்டர் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எப்பொழுதுமே நம்மளோட நம்மளோட முயற்சி வந்து ஒரு ஏனி மரத்தை வந்து கூரையை நோக்கி போடாதீங்க வானத்தை நோக்கி போடுங்க அப்போ தான் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்மளோட ஏபிஜி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ மாணவர்களே இப்போ ஒரு இன்னொன்று அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மரம் இருக்குது என்ன மரம் அப்படின்னா மாமரம் ஒரு மாமரம் வந்து நல்லா காய்ச்சி தொங்கும் நல்லா பழம் அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பட் இன்னொரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் வந்து எப்போவுமே காய்க்காது இப்போ அந்த காய்க்காத மரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பச்சை பசேன் இருக்குது நல்ல க இடம்லாம் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது பச்சை பசேன் இருக்குது ஆனால் இந்த காய்க்கிற மரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அப்படியே இந்த காய்க்கிற மரத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கல் க அந்த கட்டை இதெல்லாம் எரிஞ்சு போய் ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே வந்து இல்லா அசிங்கமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மாணவர்களே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த மரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மரத்தை சொல்லுவீங்க நம்ம எல்லாம் பொதுவாக என்ன மரம் சொல்லுவோம் நமக்கு காரணலாக பழங்கள் அது அசிங்கமாக இருந்தாலும் பழங்கள் இருக்க மரம் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் அது நம்மளோட இயற்கை ஏன் அதே மாதிரி தான் நல்லா படிக்கிற பையன் ப இது பண்ணும்போது அவனை நோக்கி கஷ்டங்கள் எல்லாமே வரும் அந்த எல்லா கஷ்டத்தையுமே நம்ம தாங்கிக்கிட்டு அதிலிருந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி வெற்றி அடைய பார்க்கணும் அப்படி முயற்சி பண்ணி வெ முயற்சி பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றுருக்காங்க ஸோ மாணவர்களே நம்ம வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா நமக்கு முயற்சி ரொம்ப தேவை எப்போவுமே கடினமாக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையில் வந்து மூணு எய்ம் வச்சுக்கோங்க ஒரு எய்ம் வந்து உன்னோட
அச்சீவ்மெண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று சா ஷார்ட் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் முதல் மதிப்பெண் எடுப்பேன் அல்லது நீங்கள் இப்போ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கீங்கன்னா நான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் எடுப்பேன் இது உங்களோட இரண்டாவது அச்சீவ்மெண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க கடைசியாக ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல் பருவத்தேர்வு அல்லது காலாண்டு தேர்வு நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த முதல் பருவத்தேர்வில் நான் இந்த பாடத்தில் இவ்வளோ மதிப்பெண் எடுப்பேன் இல்லை காலாண்டில் இந்த இவ்வளோ மதிப்பெண் எடுப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ நீ உங்களோட டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற மாணவர்கள் உங்களோட நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய பேப்பரில் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங் நீங்கள் டெய்லி தூங்கி எந்திரிக்கிற அந்த இதுக்கு நேராக நீங்கள் எந்திரிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல முழிப்பீங்களோ அந்த இடத்துல ஒட்டிடுங்க ஒட்டும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீ எந்திரிச்சு பார்க்க பார்க்க நம்ம இன்னும் எவ்வளோ படிக்கணும் இந்த மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம எவ்வளோ முன்னேறணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் மாதிரி அப்படியே அதை பார்க்க பார்க்க நம்ம மனசுக்குள்ளே எடுக்கணும் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் வந்து உங்களுக்கு வரும் அதாவது முயற்சி மட்டும்தான் மாணவர்களே உங்களை முழுமையாக்கும் முயற்சி பண்ணுங்கள் முழுமையாக வெற்றி அடையலாம்